హలో అండి నేను నుర్జహాన్ ఈరోజు మంచి మాట కష్టాలలో ఉన్న వారంతా దురదృష్టవంతులు కాదు కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు ఓదార్చడానికి ఎవరూ లేని వారే దురదృష్టవంతులు మిర్చి చూసారా ఎన్ని కాయలు వచ్చినాయో ఈ బజ్జీ మిర్చి అండి చెట్టు ఎండా కాయలు వచ్చినాయి కొన్ని సీడ్స్ కొంచాను కొన్ని కాయలు కోసాను ఇవన్నీ చూడండి ఇది ఎంత చిన్న డబ్బానో చూడండి చిన్న డబ్బాలు చూపిస్తాను ఈ డబ్బాలు నాటిన తర్వాత ఇవి కంటిన్యూగా పెంచుకోవచ్చు అండి మిర్చి ఎప్పుడు మళ్ళీ నార పోసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ కాపు ఆగిపోగానే అయిపోయింది అనుకున్నాను నేను వర్షాల పడంగానే చూడండి ఎంత బాగా కాయలు కాసిందో వర్షాలు అయిపోయిందిగా ఒక రెండు కాపులు కాసింది కాసిన తర్వాత తీసేద్దాం మొక్క అనుకుంటున్న టైంలో ఎంత కాయలు వచ్చినాయో చూడండి మళ్ళీ వర్షం పడేసరికి వర్షం నీళ్ళతోటే మనం మన మొక్కలు ఎంతో బాగా చిగురిస్తాయి ఎంతో బాగా కాయలు కాస్తాయండి అయితే ఇది ఆకు ముడత ఆకు ముడత గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఆకు ముడత వచ్చిందండి దీనికి చూడండి ఆకు ముడత వస్తే ఉన్న పది ఆకులు తీసేసా నేను అంతే మళ్ళీ వన్ వీక్లో మళ్ళీ కొత్త చిగుర్లు వచ్చి ఎంత కాయలు వచ్చినాయో చూడండి జస్ట్ ఏం లేదండి ఆకు ముడత వస్తే ఆకులు వెంటనే చూసి తీసుకో తీసేసేయాలి అంతే ఒక నాలుగు ఆకులకు వచ్చిందనుకోండి వెంటనే నాలుగు ఆకులు తీసేసి ఉండదు ఇది చూడండి ఏం లేదు జస్ట్ ముడతలాగా వచ్చింది ఉన్న పది ఆకులు తీసేసాను తీసేసిన తర్వాత ఏముంది ఇక ఏం లేదు చూడండి ఎంత కాపు ఎంత పిండ ఎంత కాయ నిలబడిందో కంగారు పడద్దు ఎప్పుడైనా ఆకు ముడత వచ్చిందని కంగారు పడి ఆస్పిరేలు కొట్టి స్ప్రేలు కొట్టి ఇంకా డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి అనమాట అట్లా కాకుండా మనం ఆకులు ఉన్న ఆకుల వరకు తీసేసి కొంచెం చూసుకుంటూ ఉండాలి రోజు కొంచెం చూసుకుంటూ ఉంటే మిర్చిలో ఆకు ముడత అదే పోద్దండి ఏం చేయక్కర్లేదు అనమాట అట్లా మొక్కల్ని కొంచెం పెంచగలగాలి అలా చూసారా ఇది చూడండి ఏం లేదు ఇంకా వేర్లన్నీ బయటకు వచ్చాయి మట్టి కూడా చూడండి ఎంత తక్కువ మట్టి ఉంది ఎంత తక్కువ మట్టిలో ఎన్ని కాయలు కాసినాయో చూడండి ఇవన్నీ చెట్లు ఈ మిరప చెట్లు బాగా పెరుగుతున్నాయండి పెరిగి పోత వస్తుంది కానీ కాయలు రావట్లేదు పోత విపరీతంగా పోత ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అట్లా పోత వచ్చినప్పుడు కాయ రానప్పుడు రెండోసారికి రెండో వెంట వెంటనే పోత వస్తుంది రెండో పోత స్టార్ట్ అయ్యి పోత దాని కాయలు రావట్లేదు పింది పడట్లేదు అని పిచ్చినప్పుడు అవి పీకేసేయాలండి అవి రావు పోత విపరీతంగా పోత పోస్తూ ఉంటుంది కాయ రాదనమాట ఈ మిర్చిలో అది ఒకటి చూసుకోవాలి అట్లా కాయ రావట్లేదు బాగా అది అంటారు గుడ్లు లాగా పెరిగిపోతున్నాయి అని చెప్తుంటారు అనమాట పెద్దవాళ్ళు ఇది గుడ్డు లాగా పెరిగిపోయింది కాయ లేదు అని అంటారు అట్లా కాయలు కాయ అనమాట మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ నారు పోసుకోవాలి అదొకటి అందరూ గమనించాలండి చాలామంది అడుగుతున్నారు అది పోత వస్తుంది విపరీతంగా చెట్లు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా తెగ పెరిగిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నారు అది ఒకటి చూసుకోండి సైజు చూపించమంటున్నారు కుండీ సైజు చూడండి పది ఇంచులండి డబ్బా చిన్న డబ్బాలో పెట్టాను ఇట్లా మిరప మొక్కలు చిన్న చిన్న డబ్బాల్లో బాలక నీళ్ళల్లో అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు అండి చిన్న చిన్న డబ్బాలు ఇప్పుడు ఆరు ఇంచులే మట్టి ఆరు ఇంచుల మట్టిలో ఎంత బాగా గ్రోత్ వచ్చింది చూడండి ఇంత డబ్బాలలో ఇంకొంచెం చిన్న డబ్బాలైనా కూడా మిరప మొక్కలు నాటుకోవచ్చు ఇంత బాగా గ్రోత్ వస్తాయి చూడండి ఇన్ని కాయలు ఇంతకుముందు కాసినవి ఈ ఎండలి కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యింది మొక్క మళ్ళీ వర్షం పడగానే మళ్ళా పోత పిందే వచ్చింది ఆకు ముడత వస్తే తీసేసానని చెప్పాను కదా ఇంతే ఈజీగా పెరిగిద్దండి ఏమి ఎక్కర్లేదు మన కిచెన్ వేస్టేజ్ చూసారు కదా అదిగో కంపోస్ట్ కంపోస్ట్ పేడ నేను నాటినప్పుడు మొక్క పీకి నాటినప్పుడు కిచెన్ వేస్టేజీ పేడ కొంచెం గొర్రెలు ఎరువు ఉంటే గొర్రెలు ఎరువు వేసాను అంతేనండి దాంతో ఇంత కాపు వస్తుంది ఇప్పుడు కాస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఇది మళ్ళీ మనం కొంచెం మళ్ళీ కిచెన్ వేస్టేజ్ చేసి చుట్టూ తగ్గ పచ్చి కిచెన్ వేస్టేజ్ కానీ ఇంటి కిచెన్ వేస్టేజ్ కానీ పెడుతూ ఉంటే ఇంకా కాస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఏప్రిల్లో నాటాను నేను ఈ మొక్క మే ఎండలకి తట్టుకొని ఇప్పుడు జూన్ జూలైలో కూడా కాపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఎంత బాగుందో అయితే ఈ కాయలు హార్వెస్ట్ చేద్దామండి కాయలు కోసేయాలి ఇక ఇక పండిపోతాయి విత్తనాలు గురించి రెండు కాయలు ఇక పండిపోతాయి చూసారా 
ఈ కోసి మిర్చి బజ్జి అండి ఇవి మిర్చి బజ్జీ మిర్చి బజ్జీలకి బాగుంటాయి అన్నమాట అంత కారం ఉండవు ఇవి కొన్ని సీడ్స్ నేను అలా ఉంచి మొక్కలు వేద్దామని వేస్తే పోయినసారి మొన్న వర్షాలకి అన్నీ సీడ్స్ అన్ని మొలకలు వచ్చినాయి బాగా కొట్టుకుపోయినాయి మళ్ళీ వేయాలండి అవి కాయలు ఉంచాను మళ్ళీ వేయాలి ఎప్పుడు సంవత్సరం అంతా వేసుకోవచ్చండి ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు సీజన్ ఎప్పుడు వేయాలి అని అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు మిర్చి టమోటా వంగ ఎప్పుడు నారు పోసుకోవచ్చు ఎప్పుడు పోసుకున్న మొలకలు వస్తాయి ఎండాకాలం వేసినా కూడా మొలకలు వస్తాయి అనమాట అసలు ఏం ప్రాబ్లమే ఉండదు వాటితోటి ఇప్పుడు ఈ కాయలు పోసిన తర్వాత మళ్ళా పూత పింద వస్తుందేమో చూడాలి చూసి అలాగ ఉంచుతానండి మొక్కని బాగుంది చూసారా ఇవి కొంచెం కాడ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇవి వేరే మామూలు సన్న మిర్చి కంటే కాడ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది చూసారా ఎంత లావణం ఉందో కాడ ఇదిగండి ఇవి సీడ్స్ కొంచెం ఇప్పుడు సీడ్స్ వేసేసిన ఇవి కొంచెం ఓపెన్ చేసి ఎండబెట్టేసి రెండు మూడు రోజులు ఎండబెట్టకపోయినా పర్వాలేదు అలా ఓపెన్ చేసేసినా కూడా మొలకలు వచ్చేస్తాయండి ఇంకా కావాలంటే కొంచెం ఎండబెట్టుకొని ఇప్పుడు ఎండ ఎండగా కూడా లేదు కాబట్టి ఇక అలాగే డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు అనమాట వేసేస్తాను ఇవి లోపల బాగా ముదిరిపోయి ఎండిపోయే దశకు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట